tuturor! Ne regăsim iarăși în această postură în care revin eu după câteva luni de inactivitate, deși nu mi-a și dorit acest lucru și în mare parte, în majoritatea cazurilor, anul sau încă nu mai pot să mă plinez, dar de data asta pot spune că a fost o perioadă mai specială, dar nu într-un mod neapărat plăcut. Așa că a trebuit să ne opresc activitatea atât pe YouTube cât și pe Instagram și pe toate platformele pe unde eram eu, pentru că o să spun efectiv că nu mai am stare să mai fac nimic, din cauza, probabil, majoritatea ați mai trecut, sau sper să nu fi trecut, prin acele burnout-uri în care, cel puțin, creativitatea mea era super low și simțeam că dacă aș începe să fac ceva, oricum nu ar ieși absolut deloc bine, așa că am decis să iau această pauză, care a fost destul de lungă, undeva în jur de 4-5 luni, în care am încercat să îmi organizez viața și să îmi dau seama ce îmi doresc să fac mai mult și toate lucrurile astea le vom povesti astăzi, dintr-un frumos sperie destul de scurt, pentru că nu-mi doresc să dezbatem <laughs> viața mea din ultimele șase luni, dar am simțit nevoia să vin către voi cu un filmuleț de lămurire, dacă vreți să-i spuneți, sau măcar de um, nu știu, de prezentarea vieții mele din ultimul timp ca să vedem unde ne plasăm și să vedem ce urmează să facem pe parcurs sau cel puțin ce mi-aș dori eu foarte mult să reușim să facem împreună. M-am pregătit și cu un microfon mult mai bun de data asta sau cel puțin sper să-și facă treaba mult mai bine decât și făcea microfonul camerei pentru că, cum știți, microfoanele în general ale camerelor nu sunt cele mai bune sau cel puțin ne recomandat să te filmezi doar cu microfonul camerei Uh, mai ales dacă nu am o cameră extraordinar de scumpă, cum nu am nici eu o cameră extraordinar de scumpă, dar sper că acest uh, prieten al nostru să-și facă treaba de data asta și să ne auzim mult mai bine. Pe parcursul acestui filmuleț veți vedea în spate, ca să zic așa, uh, un, uh, mă rog, un speed draw pe care l-am făcut. M-am gândit că ar fi mult mai interesant sau trăgut să nu stau să vă la mine cum povestesc chiar și poate doar 10 minute despre, nu știu, cum au fost lunile mele în ultimul meu timp uh, și să vedeți și o chestie pe care n-am mai făcut-o de foarte mult timp aici, așa nume un desen de League of Legends, uh, dar ceva mult mai adaptat pe uh, nou serial uh, Arcane, uh, așa că am decis să o fac pe jeans și mi-a plăcut extraordinar de mult să mai iau iarăși culorile și să desenez iarăși și să simt iarăși acel nu știu, acel vibe de lucru pe care nu mi-a să de foarte mult timp, pentru că trebuie să recunosc că în ultimul an, cel puțin, nu mai desenasem de rog niște lucruri de la sine, pentru că le doream, în mare parte erau teme, erau lucruri pe care le făceam ori în grabă, ori că trebuiau, ori le făceam eu că vroiam, dar că erau mult mai simple sau făcute mult mai în grabă și niciodată nu ajungeam într-un fel sau altul la un rezultat așa cum îl aveam, de exemplu, în liceu, în care aveam timp să fac lucrurile astea. Așa că a fost o adevărată întâlnare pentru mine, sper să vă placă și vouă uh, și sper că mi-am ieșit din mână cu lucrurile astea uh, sau cel puțin încerc să, să rezin iarăși la obiceiurile vechi care pentru mine cel puțin erau foarte dragi. Ca o mică povestioară, cum probabil am mai povestit pe YouTube, Uh, eu mi-am terminat licența undeva în jurul lunii iulie, uh, când credeam că toată viața mea fi superbă și voi avea extraordinar de mult timp să fac lucruri și să facem chestii împreună. Uh, Desigur că eram super fucked up uh, din cauza lunilor din facultate și a lucrurilor pe care le făceam eu în paralel, desigur nu doar munca. Uh, dar am crezut că odată cu licența și odată cu terminarea acestei licențe și a, uh, tot ce am făcut pentru ea, o să am mai mult timp uh, pentru ceea ce îmi doresc eu să fac. Ei bine, nu a fost chiar așa, după cum probabil ați putut observa și uh, deși am intrat așa într-un val în care credeam că am timp și în sfârșit o să facem, fac lucruri super faine, de fapt, m-am afundat foarte mult în o grămadă de lucruri, mi-am dorit să fac foarte multe lucruri deodată, ceea ce nu vă recomand să faceți, pentru că este, de fapt, o mică păcăleală, sau cel puțin <laughs> o mică capcană în care te prinzi și îți dai seama că, la un moment dat, cel puțin, cum mi-am dat și seama că nu e deloc ok, atât pentru, nu știu, sănătatea ta, sau, mă rog, persoane care face lucrurile astea, cât și pe, pentru cei din jur, 
cât un lucru frumos care mi s-a întâmplat în lumea asta, în afară de proiectele pe care le-am făcut, care nu au fost groaznice, doar că puse în balanță nu mi-au adus neapărat un beneficiu în afară de un beneficiu material, probabil. Dar cel mai frumos lucru probabil a fost nou job pe care l-am, nu știu dacă să zic, l-am obținut, dar din care fac parte și în momentul de față și de care sunt super încântată și cred că a fost singurul care mi-a adus satisfacție, dacă pot să spun, în aceste luni în care m-am simțit groaznic și am trecut prin toate acele etape de neîncredere, de, nu știu, nu ai încredere absolut deloc în ceea ce faci și crezi că ești super low cu totul și că tot ce faci este groaznic. Așa că mi-am zis stop și am zis că probabil cel mai ok lucru ar fi să încetez cu toate proiectele pe care le aveam în momentul de față, pentru că în paralel intrasem în diverse proiecte de freelancing și eram super încântată de ele, dar faptul că aveam 5 proiecte în același timp și nici măcar o zi liberă pentru mine în tot amalgamul de zile, Uh, nu a fost deloc ok, așa că în decursul lunilor în care nu am mai fost activă pe YouTube și pe toate platformele, am încercat să opresc oarecum toate proiectele, adică să le termin și să închei și să nu mai preiau altele pe mai departe. Uh, iar în momentul de față am rămas doar cu jobul, uh, cu încă o colaborare și cam atât. Uh, asta e tot ce fac în momentul de față și este uh, absolut revelator pentru mine. O persoană care de-a lungul anilor întotdeauna avea ceva de făcut constant și acum că am timp să, să filmez în liniște, că am timp să, nu știu, să citesc, să desenez liniștită sau să fac efectiv, nu știu, o, o chestie random pentru că vreau eu să fac într-o zi de weekend fără să mai am alte lucruri de făcut pentru mine e ceva absolut nou și minunat. Iar în momentul de față mă simt cu adevărat pregătită să încep și proiecte aici pe canal și să-mi continui mai departe lucrurile pe care mi-aș dori să le fac. Știu că foarte mulți oameni trec prin burnout și probabil sunt destul de obișnuite, mai ales în perioada licențelor sau în perioada nu știu, proiectelor. Atunci când ai foarte multe proiecte și doresc să faci foarte multe lucruri și nu realizezi faptul că într-un fel sau altul e mai bine să, să spui stop și să te gândești în special mai mult la tine și la cum, nu știu, cum ești tu mental în, în principal. Dar cred că e ok să realizăm lucruri, lucruri pe care le-am făcut și eu și să spunem stop atunci când trebuie să spunem stop. Așa că, în momentul de față, tocmai pentru că oarecum s-a întâmplat să înceapă și un nou an, mi-am zis că ar fi un moment potrivit să încep și eu uh, acest canal din nou, dacă pot să-i spun așa, dar cu toate astea sub o formulă mult mai, uh, nu știu, mult mai relaxată în momentul de față, fără obstacole, uh, fără, nu știu, perioade de pauză, pentru că, nu știu, vine sesiune sau, <laughs> I don't know, am, am niște proiecte mai, mai multe. Și cred că de data asta o să, o să funcționeze mult mai bine aici pe canal. Astfel că mi-ar plăcea foarte mult să vă spun și planurile mele pe care le-am le gândit pentru acest canal. Lucruri pe care nu le-am mai făcut până acum aici și pe care mi-aș dori să le fac. Și oarecum mi-ar plăcea să transform acest canal nu doar într-un canal special dedicat artei, chiar dacă arta reprezintă o foarte mare parte din viața mea, și să înglobez într-un fel sau altul și alte lucruri care cel puțin simt că pe mine mă reprezintă și mi-ar plăcea să le împărtășesc aici cu voi. Astfel că, în mare parte, pe acest canal, pe lângă, mă rog, filmulețele legate de artă, pe care le voi dedica în mod special atât zonei teoretice, ca să zic așa, în așa fel încât să și învățăm lucruri noi și sper eu într-o formă destul de interesantă, voi încerca să fac și diferite... Nu știu dacă pot să le zic provocări, că nu sunt provocări, mi-aș dori foarte mult să încerc anumite materiale, fie că vorbim de sketchbook-uri, de uh, materiale, de desen, de... I don't know, încercăm să o lărim împreună aici, pe canal. Uh, mi a plăcea să încercăm lucruri noi și în, ac în acest fel oarecum să vă, să vă ofer niște, nu știu, oportunități de materiale pe care poate vreți să le luați, dar nu știți cum funcționează și aici pe canal veți descoperi acest lucru. Uh, de asemenea, probabil voi avea și 
uh, nu știu, speedrunner, maybe, din diferite zone, fie că mai continuăm să mai facem chestii din lor, chiar dacă nu mai am ajutat de foarte mulți ani și, uh, deși am rămas oarecum abdatată la zona asta și încă îmi place foarte mult rolul, încă nu, nu simt că e momentul să, să încep să mă joc iarăși, dar cine știe, poate încercăm să facem și lucrul ăsta. De asemenea, pe lângă zona aceasta de art, o să am probabil și câteva filmulețe de-a lungul anului în care voi vorbi despre cărți, pentru că la fel este o zonă foarte dragă mie, mi se pare că oricum este un topic destul de nebăgat în seamă sau oricum nu atât de dezvoltat pe YouTube, cel puțin în România și mi-ar plăcea foarte mult să iau și parte la nu știu, această, această parte a YouTube-ului în care să, nu știu, să vin cu recomandări să vă povestesc despre cărți care nu știu, m-au, m-au influențat într-un anumit fel și poate în acest fel o să fi și voi interesat de zona asta. Și de asemenea, cred că cea de-a treia parte care va, va, va mai apărea la mine pe canal și care pe mine la fel mă încântă extraordinar de mult, ar fi zona de vloguri de călătorie, pentru că la fel îmi place foarte mult să călătoresc. Probabil anii următori vor fi plini de locuri mult mai frumoase pentru că, hei, eu avem timp să facem lucrul ăsta și să călătorim mult mai mult. Îmi place foarte mult să fac aceste filmulețe cinematice sau cum vreți voi să le spuneți, în care să, să vă prezint locurile frumoase pe unde sunt într-o manieră, zic eu, poate artistică <laughs> sau cel puțin încerc să fac asta. Uh, iar astea vor fi probabil cele trei mari categorii care vor apărea la mine pe canal, așa că nu știu dacă pot să-l denumesc un canal de artă sau pur și simplu un uh, vlog personal uh, care îmi vlogează lucrurile care mie îmi plac și pe care mi-ar plăcea să le, uh, nu știu, să le împărtășesc cu voi și să vă arăt așa uh, mici părți din viața mea care sper, nu știu, să vă inspire, să vă placă sau să să vă uitați la ele doar așa, ca o mică relaxare într-o zi de duminică. Momentele când voi filma nu le știu foarte clar, pentru că nu-mi doresc să promit lucruri fără să, să știu sigur că mă voi putea ține de cuvânt, pentru că în momentul de față încă am o perioadă de recuperare, dacă pot să-i spun așa, este clar mult mai bine decât mine trecute, dar încă mă obișnuiesc cu stilul ăsta de viață pentru o persoană care până acum a avut mereu facultate, liceu sau lucruri de genul în anul acesta în care nu mai sunt la facultate și am doar un job pe care îl iubesc și atât mi-e e destul de greu să, să știu cum va fi viața mea în lumea de următoare ca să spun, pot să spun așa dar în mare parte intenționez să filmez de două ori pe lună și să, nu știu, jonglez cu aceste topicuri în așa fel încât să avem un conținut destul de diversificat. Iar probabil, membrul pe care vreau să vi-l arăt al comunității sau noi noastre comunități este Iago, care este noua mea pisicuță fix din perioada în care m-am oprit să mai filmez și a venit în viața mea într-un mod absolut minunat, chiar dacă exact face și lucruri de genul. Pe care le faci din dragoste, sunt convinsă de lucrul ăsta. Este o pisicuță extraordinară și probabil va apărea foarte mult, mai ales pe Instagram sau cred că și aici pe YouTube, în decursul filmulețelor noastre, pentru că un moment de față face parte din mine, aș putea să spun, sau eu, mă rog, un animaluț din viața mea pe care mi-aș dori foarte mult să-l împărtășesc cu voi și să fiți alături de noi aici pe canal în momentele în care eu mă pușcă pe mine pentru că hey, mi-e place deloc că am deranjat de la somnul ei, dar a trebuit să o fac ca să vă arăt bine. <laughs> Cred că acestea au fost lucrurile pe care uh, mi-am dorit să vi le spun în acest filmuleț de început de, de viață nouă, dacă am putea să-i spunem așa. Și îmi doresc foarte mult să, să rămâneți pe canal cei care ați rămas până acum și să fiți alături de mine în această mică sau mare călătorie, depinde cum va fi ea, pe care îmi doresc foarte mult să, să o facem împreună și să facem lucruri minunate. În această ordine de idei, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot sprijinul pe care l-am avut din partea noastră până în acest moment și, desigur, îmi cer scuze pentru tot timpul în care nu am mai fost activă și nu am mai răspuns absolut deloc la orice și nu am mai postat, pentru că dacă cineva ar fi putut să-mi trimite mesaj sau comentarii, categoric i-aș fi răspuns, dar nu am mai, n-am mai dat niciun semn. 
Uh, și da, sper să le revedem uh, în săptămânile următoare cu un nou filmuleț pe care o să vi-l ofer cu parte foarte mare drag. O să închem în nota clasică pe care, nu știu, mi-a rămas și nu-mi propriu să o altul încă-mi place. Uh, eu am fost Ana, pe data viitoare.